So, sino na ka dito sa challenge si Jamie? In terms of allocation. Marga, Robert, Eugene. O sige. Kuha sa volunteer. Yung sabi mga challenges. Ano pa yung mga challenges na nakita ninyo sa, mag, sa ganitong bagay in terms of allocation? Maliban doon sa sinabi ni Jamie. Nahihirapan kung saan ang area magdadagdag. Yung sa pag-average up. Okay. I-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-
yung peso value niyan is what? 10,000. Okay? So, ito yung one variable. Okay, ikaw yung magde-define nito. So, sinasabi ko kanina, kapag premium yung setup, pwede mong tasan to 1.5, pwede mong tasan to 2%, to 2.5, it's up to you. Okay? So, ngayon, uh, alam na natin yung peso value, no? Ito yung sinasabi kong peso value tolerable loss. Okay? Peso value tolerable loss. Now, Etong value at risk, magagamit natin to to compute for the sizing. Okay? Ang tawag ang tawag ng ang tawag ni cap dito is OPS, optimal position size, no. Pero this is very basic. This is very basic, sizing lang to or portfolio allocation, okay? So ang formula dito is value at risk over entry minus stop. Okay. So sabihin natin, sabihin natin this is x. This is number number of shares. Okay? Ang var mo is 10k. Var mo is 10k. Sabihin natin ang entry mo is 1 pesos. 1 peso per share. Ang exit mo is 0.96 per share. Okay. So compute for oh, compute for the sizing. So it's 10k over 0 0.4. 0.04. Ang ilan to? 250,000. 250,000. Cheers. Cheers. Kasi okay. tingnan mo kunyari 10 pesos tapos 8 pesos, hindi maging 5,000 na lang yan kung wala hindi siya naka-percentage. Oh, li mal liliit talaga yung ano, liliit talaga yung yung OPS mo or your sizing. Kasi 20% kaya yung ano mo, yung risk mo kaya doon. Kasi gusto mo 10,000 na yung pwede mong italo. Okay, gets mo? Teka. Dina-digest ko pa eh. Kunyari, sige, gawin mo nga kunyari 10 sa 8. Tapos 10,000 yung pwede ko mawala. Oh, 10,000. Oh. Divided by and ah, process per teka. share. May, may, may nawawala na dyan kapag ano, ah, direkta na siya sa shares kasi yung pinapakita ko parang direkta siya sa peso value. So, oh, direkta siya. siya. Na ito, ito lang talaga yung didivide mo pa kasi both sa mo. entry price. Tama, tama. Tama, tama. Ito lang talaga yung tatalo mo. Oh, 5,000. Nuggets ko na. Nuggets kasi ko na. Nuggets this ko is na. almost what? 20% risk yan eh. Oh, ito, 4% risk lang to. De, pero nag-gets ko na yung formula kung ba ano yung ano, tama-tama. Ito lang yun, guys. Ito lang, sikre, ito lang yung sekreto sa sizing. Ito yung sinasabi, ito dapat kasama to sa trade plan ninyo. Huwag nyo ito i-mental. Pero Herbs, may question ako dyan. Kasi sinabi mo ganyan. Pag ganyan kasi, ibig sabihin ng maximum allocation mo yan per trade is not more than 10%. Kung follow mo ang VAR na 1%, ah. Oh, kaya nga ano eh, kaya ang magiging adjustment mo kung premium yung setup, taas ang bar mo. Okay. Which is this one. Ito. So ito, this is dependent to you. Ikaw, the trader will choose. Okay, syempre, if you risk more, higher chance of winning, higher chance, bigger chance of winning, peso value-wise, kung mga parang ano to eh, kung mga parang Play to win. Oh, high reward. Mm. Actually, mabilis naman siya i-compute. Kunwari, 1M yung allocation mo. Hindi 40,000. That is kung 1% yung bar mo. So, dyan yung siya lalaroin. Dyan yung siya lalaroin in terms of sizing. So, eto, yung mga ganito, mapapansin mo na yung mga small ports, pwede ka mag higher value at least. Let's say for example, kapag 10k yung yung bar mo, yung peso value loss mo, tapos 100,000 lang yung port mo. Pwede ka palagi mag all in eh. Diba? So, yung yung bar is actually dependent on your portfolio size. 
Let's say, for example, you have a 10 million portfolio. 1% is 100,000. So, kapag ganyan, hindi ka pwede mag all-in. Napakalaki ng size mo. Diba? Pero kung 100K lang yung port mo at a 5,000 bar, malamang sa malamang lagi kang 50% to 100% allocation. So, you just have to adjust those variables to see where you fit in. Kasi syempre, dapat meron kang portfolio objective. Okay? A 100,000 peso value portfolio has a different objective or a different portfolio objective versus a 500,000 portfolio. A 500,000 portfolio versus a 1 million portfolio has a different portfolio objective. Okay? Lagi yung tatandaan yan. Kasi beyond di malakas mag-all-in yan. Kasi iba objective niya eh. Objective niya is exponential exponential gains. So, pwede ka mag-all-in. Pucha nga, anhin mo yung 10% ng kinita mo, pero 50,000 lang yung tinaya mo, di ba? 5,000 lang. So, laruin niyo lang siya sa bar. So, you have to know your portfolio objective. Ako, ang mapapayo ko kay Jamie. Sa'yo, Pops. I want you to play more aggressive. Pero siyempre, para maging, agre- para maging aggressive ka, kailangan natin alisin yung emotions mo. And para maalis yung emotions mo, you have to you have to size it properly. Okay, var-var lang yan. Laro tayo. 